pauza, definitivno slogovno zaznamovano, če možno, čim bolj pogovorno ali celo slengovsko. Najbolj nadušena sem bila, ko sem prebrala roman Middlesex Jeffreya Eugenidesa in takrat sem pomislila, da kako krasno bi bilo, če bi znala napisati roman s toliko različnimi tirnicami in toliko zanimivega dogajanja. Rada berem tudi romane Sofije Oksanem, estonske pisateljce. Tudi Slovence vedno več berem od Dušana Šarotarja, Suzane Trafnik do Svetlane Slabšak, najrajš pa dolge epske zgodbe. Kot največji svoj literarni dosežek štejem dokončanje romana na pol morilke, ki je šel lani. Zato, ker je predvsem jezik moral biti zboran čim bolj in čim manj slogovno zaznamovan. Je pa roman sicer zgodovinski, dogaja se med obema vojnama. Zanimivo pri knjigi Tež komentarci se mi zdi, da je v resnici osnovana na zelo veliko resničnih motivih in ko sem si jo zamišljala, sem hvala, da je galerija likov, ki sem jih v resnici videla na psihijatrični bolnišnici Ljubljana. Menim, da je to dodana vrednost, da sem te like in nekatere resnične dogodke postavila v literarno okolje in jih pač popolnoma upam, da, fabulizirala. Prebrala bom odlomak iz zgodbe, iz težko mentalcev, kratko zgodbo, tudi oni imajo obraze, ker je zgodba malce predolga, bom prebrala nekako v srednji del, kjer je, se mi zdi, povzeto dogajanje v psihijatrični bolnici, ko protagonistka, prva osebna prepovedovalka, pridel na vzkrižje z tamkajšnimi, dokaj totalitarnimi oblastmi. Sam pokazala sem se, pa sta spet zagnojila, gospod in gospa doktor. Prvo njuno vprašanje je bilo enako, kakor vsakokrat doslej. Ali ste morda točno vem, kaj pride in malo me požene, zato jo kar prekinem in dokončam. A če sem slišala glasove, o ja, polno glasov, brez skrbi, oglašal so se s televizije pred dnevnikom in mi govoril, koliko je ura. Seveda sem bila sarkastična, kot le kaj, to sem očitno besno sarkastična, ampak gospod in gospodca se najprej zmagovito spogledala, na to pa začela manično proučevati mojo kartoteko in vanje opisovati svoje videnje sveta. Po posvetu spogledi sta drug drugemu pokimala in gospod je, kakor se v nedemokratičnih okolih spodobi, prevzel pobudo. Misliva, da greste lahko počasi na odprti oddelek. Strakovna svobodo, to je bilo vse, kar je bilo potrebno. Takoj po injekciji vas bo sestra pospremila na I5 k doktorju Mrzlikarjev. Doktorja Mrzlikarja poznam. Bolje rečeno poznam njegove pacijente. Delili smo si balkon. Umrli so vsi po vrsti, pa še kar tekajo na okolji. Tetka, s katero mož noče več spati in ki vsak teden poskusi samo mor, pa mladostna šlogarca, ki je bila nekoč prepolna zdravilske modrosti, zdaj pa sedi v kotu kot kupne sreče in se redi, pa tip, ki se ne pobere več, odkar so ga dobili med hekanjem bančnih računalnikov in blazno brihten šahist, ki so mu z radikalnimi pristopijo mogočali prehoditi planinsko transferzalo, in preteči maraton, vendar so hkrati njegove mentalne sposobnosti vsahnile in verujo v lastno ljubezen, bolezen in nezmožnost, tako da ne spravi s sebe niti ene same seminarske na poti do samosvajanja, kaj šele, da bi doštudiral in se odcelil. Dobro moram premisliti, morda mi od prtega oddelka ne bodo še tako malo v novič ponudili. Ampak, že tako sem naslabšen, pa najgre še to v kurac. 
pri doktorju mrzli, ker jo nimam česa počet, povdarjeno rečem in zatrdim, hvala lepa, ampak potem sem pa že raje pri vas. Zdi se mi, da zmoram sarkastičen nasmešek, verjetno skrivenčen pa vendar le. Gospod in gospa sta osupla. Gospa se mi zazdi za kanec bolj ganjena, ko zja vame. Zazdi se mi, da se je orosilo oko, morda pa je to zgolj svetloba, ki pronica skozi karnice in ni više bisere v šarenice. Odločila sem se, da bo med prvim izhodom z prejemnega oddelka gospo obliskala v njenem kabinetu, da je razgrnem svojo plat. Morda je ostalo kaj posluha in bo razumela, da vse zadnje me ni ona dala razmesariti in je zgolj opozovalka, kaj ti gospod si v sled hierarhične pozicije prilaščal vse odločevalske niti. Kaj bi pravzaprav uradi, takrat ihtavo vsklikne gospa? Preko, da bi vprašala, mi je očita, da nisem sprejela njene dobrote. Postane mi jasno, da se je morala ter doboriti za me. Kako da bi stokrat vadila in ne da bi se mi enkrat samkrat zapletel jezik, sem zdaj brala. Želim nazaj na I4, od kodor sem prostovoljno odšla. K doktorju Gržiniču na I4, tam me čakajo neraščiščene zadeve. Gospa je oborčena. Kot naprimer, to se jim nič ne tiče, zato uporabim stave, ki sem ga že toliko krat prej izustila kot odgovor na vprašanje, ali nisem morda lezbika, Naučila pa me ga je profesorica, ki sem jo nekega pijanega večera vprašala, ali je že kdaj poskusila človeško meso. Čemu služi tako osebno vprašanje? Vprašam in pomislim, da profesorica gotovo kdaj že je jedla človeško meso. Gospa doktor odmahne z roko, kot da se je prav kar zabledlo, kot da jo je treba uščipniti ob tolikšni nasramnosti omamljene pacijentke. Obožujem, kadar so ustoličenci šokirani. Če ti dajo tisto, za kar samo mevno domnevajo, da si želiš, pričakujejo, da boš poskočil, kako Roberto Benini na Oskari 99. ga in jim poljubil nogo. Dvomim, da Roberto Benini tega ni vedel in pravzaprav se mi zdi njegov trik, naj je bil mišljen tako ali ne in me nitno ogledalo podelevalcem Ameriške akademije. Hoteli ste kleče plazanje, dajmo vam ga ironično polno dozo, pa si ga mejte in naj vas opominja na to, kakšne licemerske prasice ste. In vrh tega imam res opravke na oddelku I4. Opravičiti se moram medicinski sestri, ki se me v trenutku slabe razsodnosti razžalila. Opravke imam na I4, to je vse, kar vas sme zanimati, rečem gospodo in gospe, ki se je na je verno spogleduje ta. Ampak na oddelku I4 ni prostora, reče gospa. Ustrajam pri svojem, čeprav iza mojega vratu neki angolček usklika Pazi se, John Wayne, iza leđa, pazi se! Vidno sta bila užaljena, kar se mi bo po vse verjetnosti še maščevalo. Lahko greste, posvetovati se morava kaj naj z vami, rečeta, in ko izstopim, imam občutek, da sem se malo vendar le zajebala. Odblodim v dnevni salon in na verando, kamor je trenutno dovoljeno. Ko stopam, po mikro po teh, kjer so me pred nekaj tedni vlekli histerično, brcajočo in zgagasto, se mi res zazdi, da to ni bilo nujno, vendar se nikakor ne morem strinjati z dozov, ki sem jo prejela za otročjo neposlušnost. Ni bila norost, bil je upor. Nisem bila manična, bila sem hladno odločena, da jim dokažem svoj prav, da je meja med dnevno sobo in verando fiktivna, in obstaja zgolj v njihovih zblojenih glavah. Da smem stopiti, kamor se mi zahoče, saj je bil vse to nekoč travnik, ki ni pripadal nikomur. Saj vse njihove terapevtske mahinacije nekoč niso premogle niti imena in ga tudi v daljni prihodnosti ne bodo. Saj bo vse to, vse, kar vidijo in vidimo, nekoč v novič prerasal plevel.